സുഹൃത്തുക്കളെ വീടിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാമാണ് പില്ലർ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയെല്ലാമാണ് പ്ലിന്ത് ബീം വരേണ്ടത് എന്നെല്ലാം ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ ആദ്യമേ കാണുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫുഡിങ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും ഫുഡിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ കോളത്തിലും ഓരോ ഫുഡിങ്ങുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഈ കോളം വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ഭാഗം നീളം കൂടിയ രീതിയിൽ അതായത് ഈ സൈഡ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ രീതിയിലാണ് എല്ലായിടത്തും തന്നെ കോളം വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചും വെക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഉചിതം ഇത് ഇത് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലെ എല്ലാ കോളങ്ങളും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ നാല് കോളങ്ങളും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ കോളങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ലെവലിലല്ല എഡ്ജിലുള്ള രണ്ട് കോളങ്ങളും ഞാൻ ഈ ബീമിൻ്റെ അതായത് ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ പോകുന്ന ഈ ബീമിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് ഈ ഈ കോളവും ഈ കോളവും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പില്ലർ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പില്ലറിൽ നിന്നും മൂന്ന് വശത്തേക്കും നമുക്ക് ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് വശത്ത് നിന്നും വരുന്ന ബീമ് ഈ പില്ലറിൽ വന്ന് താങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്ലിന്തുവീം എന്ന് പറയുന്നത് പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം ഈ രണ്ട് പില്ലറുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് സെൻറ്ററിലല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു എഡ്ജിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇത് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പില്ലർ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പില്ലറുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പില്ലർ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ റൂം സ്പേസിനുള്ളിലേക്ക് കയറി വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്തത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പില്ലറുകൾ പണിയാറില്ല പ്ലിന്ത് ബീമിൽ നമ്മൾ പില്ലറുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കട്ട കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മിക്കവാറും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പില്ലറുകൾ മുകളിൽ വരെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പില്ലർ നമ്മുടെ റൂമിലുള്ളിലേക്ക് കയറി വരാതെ ഇത് നമ്മുടെ ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതുപോലെ തന്നെ പില്ലറുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ രീതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഈ ബാ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് ബീമിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ബീമും വന്ന് പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്കവിടെ ഭിത്തി ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ഉള്ളിലേക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പണിയുകയാണെങ്കിൽ കയറി വരാത്ത രീതിയിൽ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ എഡ്ജ് സെൻറ്ററിലല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പില്ലർ വെളിയിലേക്ക് തള്ളി വരും ഇങ്ങനെ തള്ളി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ബീമ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോർണർ നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പോൾ കോർണർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പില്ലർ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കുക അടുത്തത് ഈ ഈ ലൈൻ നോക്കുക ഈ ലൈനിലുള്ള പില്ലറുകളെല്ലാം ഒരേ ലെവലിലാണ് അതുപോലെ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കാരണം ഇത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ഇതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സർക്കുലർ പില്ലറാണ് അതായത്
അതുപോലെ ഈ ഭിത്തി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതുമാണ് അപ്പോൾ ഭിത്തിയുടെ ഘനം നമുക്കറിയാം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരെ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൽ കയറി വരുന്നു ഇവിടെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നു അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് അതുപോലെ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ആണ് അതായത് ഈ ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ ഇരുപത് ബീമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ ബീമിൻ്റെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും അപ്പോൾ പത്തും പത്തും ഇരുപത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളിലും വരും അതുകൂടാതെ ഈ റൂമിൻ്റെ സൈസായ മുന്നൂറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാ പില്ലർ അതായത് നമ്മൾ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇത് അടുത്തത് അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനിലും നമുക്ക് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പില്ലർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഈ സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡിലേക്കും അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കിട്ടും അതുപോലെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സെൻറ്റർ കിട്ടും അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫുഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരു അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നൂറായതുകൊണ്ട് ഇത് അമ്പതാണ് ഇത് അമ്പതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നീളമുള്ള ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈഡ് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നീളം കുറഞ്ഞ ആ രണ്ട് വശവും കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പില്ലറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൂടുതലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുട്ടിങ് മുതൽ ഫുട്ടിങ് വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ദൂരം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ സെൻറ്റർ വരെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും ഇത് അമ്പതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതും അമ്പതാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് അമ്പതും അമ്പതും നൂറ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിലും എളുപ്പം തുടക്കക്കാർക്ക് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ പില്ലറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും അറുപതും അമ്പതും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുട്ടിങ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഈ ഫുട്ടിങ് വെക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫുട്ടിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അതായത് ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അല്ല ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കുറച്ചുകൂടി മാറിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ പില്ലർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒരിക്കലും ഈ ബീമിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൽ നിന്നും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടായിരിക്കും കാരണം പത്ത് ഇത് മു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടല്ല ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് ഇരുപതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ടോട്ടൽ മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വരുന്നത്
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ളത് കാരണം ഈ പില്ലർ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിവിടെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പില്ലറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തേക്കും അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം കുറഞ്ഞ വശത്തേക്കും നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുട്ടിങ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളിലും കുറ്റിയടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലൈൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ കെട്ടുക അതായത് ഈ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ കെട്ടുന്നു അതുപോലെ ഇവിടുത്തെയും പിൻ പില്ലറിൻ്റെ അതായത് ഭിത്തിയുടെ സെൻറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും പിൽ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതിലേ കൂടി നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ കെട്ടുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഈ പില്ലറിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിലൂടെ ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അതായത് ഭിത്തിയുടെ സെൻറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രിഡ് ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്രിഡ് ലൈനിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പില്ലർ വരണം ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് തള്ളിപ്പോകാതെ മാക്സിമം നമ്മളുടെ ഭീമിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഭിത്തിയുടെ സെൻറ്ററും പില്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒന്നാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പില്ലർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു 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 അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റും ഇതും കാര്യങ്ങളും കണ്ടതൊന്നും നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടാൻ അറിയാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഈ പാർട്ട് വണ്ണ് പാർട്ട് ടു ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വീഡിയോകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പില്ലറുകൾ എവിടെയെല്ലാം വേണ്ടത് അതുപോലെ പ്ലിന്ത് ബീം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ടിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ടോപ